ছন্দে ছন্দে হিসাব বিজ্ঞান অর্জন করি প্রকৃত জ্ঞান ব্যয় সম্পদ আয় চিনতে পারলে কে ঠেকায় হিসাব বিজ্ঞানের প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সকলে ভালো আছো তোমরা হিসাব বিজ্ঞানের প্রকৃত বিশুদ্ধ জ্ঞানের জগতে আমি রিয়াজুদ্দিন তোমাদের সবাইকে জানাই সুস্বাগত শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ক্লাসটি থেকে তোমরা শিখতে পারবে দশম শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ের পঁষ্টিতম পৃষ্ঠায় যে অঙ্কটি রয়েছে জাবেদার অধ্যায়ে তার সহ সরল ও ব্যতিক্রমধর্মী সমাধান এই অঙ্কটির সমাধান হলো এই যে এরকম এখন তোমাদেরকে জানতে হবে একজন শিক্ষার্থী হিসেবে কিভাবে জাবেদাগুলি এরকম হলো এই লেনদেন থেকে কেমন করে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করতে হয় এটা তোমাদের জন্য জানাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহলে চলো আমরা দেখে নিই কিভাবে এই লেনদেনগুলো থেকে জাবেদাগুলি এরকম হলো তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আর জাবেদা করার জন্য আমার আবিষ্কৃত এই কৌশলটি নিয়ে জাবেদার অধ্যায় একটি টিউটোরিয়াল রয়েছে যেটা তোমরা জাবেদের প্লেলিস্টে পাবে সেই টিউটোরিয়ালটি দেখে নাও তাহলে তোমরা সকল জাবেদা নিজে নিজে করতে পারবে তাহলে চলো দেখে নিই এই কৌশলের মাধ্যমে কিভাবে আমরা অতি সহজেই জাবেদাটা করতে পারি প্রথমেই দেখো জনাব পীযুষ কুমার দু হাজার সালের এক মাস ঢাকার বেইলি রোডে থিয়েটার ব্যবসা শুরু করেন ব্যবসায় তিনি পাঁচ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেন এখানে তোমাদের একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে এই যে জনাব পীযুষ কুমার সে হলো ব্যবসার মালিক আর তুমি নিজে হলে সে প্রতিষ্ঠান নিজেকে সবসময় প্রতিষ্ঠান মনে করবে আমি বারবার বলছি প্রায় সকল অঙ্কে আমি বলে থাকি নিজেকে সর্বদা প্রতিষ্ঠান মনে করবে তুমি ফার্স্ট পার্সন আর মালিক হলো তার সেকেন্ড পার্সন তাহলে এখানে পীযুষ কুমার তোমাকে পাঁচ লাখ টাকা দিয়েছে তাহলে কি আসলো কি গেল আসছে নগর টাকা কি গেল কিছুই যায় নাই যেহেতু কিছু যায় নাই এখন প্রশ্ন করো কেন আসলো নগর টাকাটা উত্তর হলো মালিক দিয়েছে আর আমরা জানি মালিক দিলেই মূলধন মালিক নিলে উত্তোলন এই কবিতাটি সবসময় মনে রাখবে যেহেতু এখানে মালিক দিয়েছে তাহলে এখানে আর একটা পক্ষ হবে মূলধন হিসাব তাহলে প্রথম এসেছে নগদান এটা সম্পদ সম্পদ আসলে ডেবিট হয় আর এখানে মূলধন মূলধন হইল দায় দায় সর্বদাই ক্রেডিট হয় ফলে এর জাবেদা হবে নগদান হিসাব ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট মার্চের দুই তারিখে বলা হয়েছে থিয়েটারের তিন মাসের ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ নব্বই হাজার টাকা অর্থাৎ তুমি অগ্রিম নব্বই হাজার টাকা পরিশোধ করে দিয়েছো মার্চের দুই তারিখে তাহলে কি আসলো কি গেল কিছুই আসে নাই নগদ টাকা চলে গেছে যেহেতু কিছু আসে না এখন প্রশ্ন করতে হবে কেন এই নগদ টাকাটা গেল উত্তর অগ্রিম ভাড়া পরিশোধ করার কারণে তাহলে এখানে অগ্রিম ভাড়া হলো আরেকটি হিসাব খাত আর এই অগ্রিম ভাড়া হলো ব্যবসায় মানে তোমার সম্পদ তাই এটা ডেবিট আর নগদান হলো সম্পদ যেহেতু চলে গেছে সেহেতু এটা হবে ক্রেডিট ফলে এর যাবে দেওয়া হবে অগ্রিম ভাড়া হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট মার্চের চার তারিখে বলা হয়েছে থিয়েটারের প্রচারণা বাবদ ব্যয় পনেরো হাজার টাকা অর্থাৎ তুমি বিভিন্ন ধরনের প্রচার প্রচারণা করেছ ফলে তোমার কাছে কিছুই আসে নাই নগদ এ বাবদ প্রচারণা বাবদ নগদ পনেরো হাজার টাকা তোমার কাছ থেকে চলে গেছে এই যে কিছু আসে নাই এখন প্রশ্ন করতে হবে কেন গেল এই নগদ টাকাটা কেন গেল উত্তর হলো বিজ্ঞাপনের কারণে তাই এখানে বিজ্ঞাপনে হইল আরেকটা হিসাব খাত আর এই বিজ্ঞাপন হইল ব্যয় ব্যয় ডেবিট হয় আর নগদ টাকা যেহেতু সম্পদ চলে গেছে সেহেতু সম্পদ চলে গেলে ক্রেডিট হয় ফলে এর যাবে দেওয়া হবে বিজ্ঞাপন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট মার্চের ছয় তারিখে থিয়েটারের জন্য চেয়ার টেবিল ক্রয় ত্রিশ হাজার টাকা তাহলে প্রশ্ন করো তোমার কাছে কি আসছে চেয়ার টেবিল আসছে কি গেছে নগদ টাকা চলে গেছে আর এই চেয়ার টেবিল হলো তোমার সম্পদ সম্পদ আসলে ডেবিট হয় আর এই নগদান সম্পদ যেহেতু এটা চলে গেছে সেহেতু এটা ক্রেডিট হবে এখানে একটি কথা বলে রাখি বন্ধুরা এই চেয়ার টেবিল নামে কোনো হিসাব হিসাব বিজ্ঞানে রাখা হয় না চেয়ার টেবিল সোফা আলমারি র্যাক ইত্যাদি থাকলে এগুলোকে এক কথায় আসবাবপত্র বলে তাই এখানে চেয়ার টেবিলের পরিবর্তে আরেকটি হিসাব খাত হবে আসবাবপত্র চেয়ার টেবিল যেটাই থাকুক সোফা আলমারি র্যাক যেটাই থাকুক তাদেরকে আমার আসবাবপত্র লাগবে এদের নামে কোনো হিসাব হিসাব বিজ্ঞানে রাখা হয় না মার্চ সাত মঞ্চ নির্মাণ ও সাজসজ্জা বাবদ ব্যয় পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে তোমার কাছে কি আসলো কিছু আসে নাই কি গেছে নগদ চলে গেছে এই যে নগদ চলে গেছে তোমার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা যেহেতু কিছু আসে নাই এখন প্রশ্ন করতে হবে কেন গেল এই নগদ টাকাটা উত্তর হলো মঞ্চ সাজসজ্জা বাবদ গেছে তাই মঞ্চ সাজসজ্জা এখানে আরেকটা হিসাব খাত এই মঞ্চ সাজসজ্জা হলো সম্পদ সম্পদ ডেবিট হয় আর নগদান এখানে সম্পদ যেহেতু সম্পদ চলে গেছে সেহেতু এটা ক্রেডিট হবে তাই এর যাবেদাটা হবে মঞ্চ সাজসজ্জা হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট 
মার্চের বারো তারিখে শিল্পী ও কলা কৌশলীদের আপ্যায়ন খরচ দু হাজার টাকা এখন প্রশ্ন করো তোমার কাছে কি আসছে কিছুই আসে নাই কি গেছে নগদ টাকায় গেছে ওই যে তুমি কলা কৌশলী শিল্পীদের আপ্যায়ন করেছ এভাবে তোমার কাছ থেকে নগদ দু হাজার টাকা চলে গেছে কিন্তু কিছু আসে নাই কিছু না আসলে এখন এই প্রশ্নটা করতে হবে যে কেন গেল এই নগদ টাকাটা উত্তর হলো আপ্যায়ন বাবদ তো এখানে আপ্যায়নই হইলো আরেকটা হিসাব খাত আর এই আপ্যায়ন হইলো ব্যয় ব্যয় সর্বদাই ডেবিট হয় আর নগদান সম্পদ যেহেতু সম্পদ চলে গেছে সেহেতু ক্রেডিট হবে ফলের যা বেদাটা হলো আপ্যায়ন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট মার্চ পনেরো থিয়েটারের নাটক প্রদর্শনের টিকিট বিক্রয় আশি হাজার টাকা তাহলে এখানে কি আসছে কি গেছে নগদ টাকা আসছে এবং পণ্য চলে গেছে যে তুমি টিকিট বিক্রয় করেছ এটাই হলো এই অবশ্যয়ী প্রতিষ্ঠান থিয়েটার থিয়েটারের পণ্য আর এই পণ্য নামে কোনো হিসাব হিসাব বিজ্ঞানে রাখা হয় না পণ্য ক্রয় করলে তাকে ক্রয় বলে পণ্য বিক্রয় করলে তাকে বিক্রয় বলে অথবা সেবা আয় বলে সেবা আয় হয় অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে হয় বিক্রয় যেহেতু থিয়েটার একটা অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তাহলে এখানে হবে সেবা আয় তাই এখানে পণ্যের পরিবর্তে আমরা লিখব সেবা আয় তাহলে এই যে দুটি পক্ষ পেলাম নগদান হলো সম্পদ সম্পদ আসলে ডেবিট হয় সেবা আয় হলো আয় আর আয়গুলো ক্রেডিট হয় ফলে এর যাবেদাটা হবে নগদান হিসাব ডেবিট আর সেবা আয় হিসাব ক্রেডিট মার্চ আঠারো শিল্পীদের সম্মানই প্রদান পঁচিশ হাজার টাকা তাহলে তোমার কাছে কি আসলো কি গেল কিছুই আসে নাই নগদ টাকায় গেছে তুমি শিল্পীদেরকে সম্মানই দিয়েছ তাই তোমার কাছ থেকে নগদ পঁচিশ হাজার টাকা চলে গেছে এই যে কিছু আসলো না এখন প্রশ্ন করতে হবে কেন গেল এই নগদ টাকাটা কেন গেল উত্তর হলো সম্মানির কারণে তাই এখানে সম্মানই হলো আরেকটা হিসাব খাত সম্মানই হলো ব্যয় তাই এটা ডেবিট হবে আর এই যে নগদ টাকা সম্পদ তোমার কাছ থেকে সম্পদ চলে গেছে তাই ক্রেডিট হবে ফলে এর যাবেদাটা হবে সম্মানী হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট পঁচিশ তারিখে ইলেকট্রিক বিল পাওয়া গেল তিন হাজার টাকা এটা একটু ব্যতিক্রম দর্মী একটা যাবেদা বন্ধুরা তোমরা খেয়াল করো ইলেকট্রিক বিল এই যে ইলেকট্রিক বিল একে আমরা বলবো বকেয়া বিদ্যুৎ বিল এর কারণ ইলেকট্রিক তুমি বিল পেয়েছ বিল মানি হলো একটা কাগজ তোমরা অনেক রেস্টুরেন্টে খেতে গেলে দেখবা খাবার শেষে তোমাদের একটা ছোট্ট কাগজ দেয় তুমি কি কি খেলে এটাই হইল বিল আবার মাস শেষে তুমি কি পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে তার একটা কাগজ বিদ্যুৎ কোম্পানি এসে তোমাদেরকে দিয়ে গেল এটাই হইল ইলেকট্রিক বিল এই বিলের এগেনস্টে তোমরা পরবর্তীতে গিয়ে টাকা পরিশোধ করবে তার মানে ইলেকট্রিক বিল পাওয়া গেল মানে তুমি কাগজটা পাইছো এখনও তুমি টাকাটা প্রদান করনি ফলে একে আমরা বলবো বকেয়া বিদ্যুৎ বিল বা বকেয়া ইলেকট্রিক বিল আর এই বকেয়া সংক্রান্ত যাবেদাগুলো আমরা একটু বিস্তারিতভাবে জানব এর কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আইটেম এই যে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল তাহলে হলো যে বিদ্যুৎ বিল দিতে হবে কিন্তু এখনও দেয়নি তার মানে যেহেতু আমি বিদ্যুৎ বিল দেয়নি দিতে হবে তাহলে এটা আমার বকেয়া ব্যয় আর বকেয়া ব্যয়গুলো দায় আর দায় অলেজ ক্রেডিট হয় এই যে বকেয়া ব্যয় বকেয়া ব্যয়ের যাবেদা করার আমার একটা ফর্মুলা আছে এই ফর্মুলায় পৃথিবীর সকল বকেয়া ব্যয়গুলোর যাবেদা হবে কি ব্যয় হিসাব ডেবিট বকেয়া ব্যয় হিসাব ক্রেডিট এখানে ব্যয় বলতে ব্যয় নাম হবে যেমন এখানে হলো বিদ্যুৎ বিল বা ইলেকট্রিক বিল ফলে এর যাবেদাটা হবে বিদ্যুৎ বিল হিসাব ডেবিট বকেয়া বিদ্যুৎ বিল হিসাব ক্রেডিট এই যে ব্যয়ের জায়গায় ব্যয়ের নামটা বসে গেছে মার্চের আঠাশ থিয়েটার কর্মীদের বেতন প্রদান তাহলে কি আসলো কি গেল কিছুই আসে নাই নগদ টাকা গেছে যেহেতু শুধু বেতন দিয়েছি কিছু আসে নাই তাহলে যেহেতু কিছু আসে না এখন এই প্রশ্নটা করতে হবে যে কেন গেল এই নগদ টাকাটা উত্তর হলো বেতনের কারণে তাই বেতনই এখানে আরেকটা হিসাব খাত বেতন হলো ব্যয় ব্যয়গুলো হয় ডেবিট আর নগদান হলো সম্পদ যেহেতু এখানে নগদ টাকা সম্পদ চলে গেছে তাই এটা হবে ক্রেডিট ফলে আর যাবে দেওয়া হবে বেতন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা অত্যন্ত তথ্যবহুল ও বিশেষ কৌশল নির্ভর এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক এই ক্লাসটি থেকে ব্যাপক উপকৃত হয়েছ তাই পয়েন্ট অফ অ্যাকাউন্টিং এর পরবর্তী ক্লাসগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানে বিদায় আল্লাহ হাফে